We're going to turn tonight to one of the great stories of the Old Testament. Me käännymme tänä iltana erääseen vanhan testamentin suureen kertomukseen. It's that great story of David and Goliath. Se on tuo suuremoinen kertomus Daavidista ja Goliatista. Any schoolboy loves that story. Kuka tahansa koulupoika rakastaa tätä tapausta. I'm glad I still have a schoolboy heart. Ja minä iloitsen, että minulla vieläkin on koulupojan Sydän. I love the story anyway. Minä joka tapauksessa pidän siitä kertomuksesta. When I was just a little boy at school. Kun oli vain pikku poika koulussa. And uh, I was up with a six year olders. Minä olin uh, six years old. You were brought up. No, I was with a six year old boy. Minä olin kuuden vuoden vanhojen poikien kanssa. We had a much bigger boy. Uh, siellä joukossa oli paljon isompi poika. Who used to bully us. Joka oli tuollainen... Uh, Kova kätinen meitä kohtaan. He was four years older than us. Hän oli meitä neljä vuotta vanhempi. Much bigger. Paljon isompi. And always knocking us down. Ja aina kolautteli meitä tantereeseen. And we had so much trouble with him. Ja meillä oli paljon vaikeutta hänen kanssaan. Until one day. Kunnes eräänä päivänä. One of our boys. Eräs meidän poika porukastamme. Who was a born fighter. Joka oli syntyjään tappelija. He went to the headmaster and said, Hän meni koulun johtajan tykö ja sanoi, Can I please have the boxing gloves? Saisinko nyrkkeilyhanskat? This was a wise headmaster. Tämä oli viisas koulun johtaja. He didn't mind the boys fighting. Hän ei välittänyt vaikka pojat taistelivat. As long as they fought properly. Kunhan ne taistelivat oikein. And it had to be a proper boxing match. Ja silloin sen piti olla oikea nyrkkeilyottelu. So the headmaster said, who are you fighting? Koulun johtaja sanoi, että kenen kanssa sinä aiot ottaa yhteen? He said, we young boys have had enough, sir. Hän sanoi, että me nuoremmat olemme saaneet nyt tarpeeksemme. There's a big bully down below there. Siellä on se yksi iso härkäpäinen tuolla toisella luokalla. Plays with the older boys. Hän siellä leikki isompien poikien kanssa. And I'm going to fight him. Ja minä aion sotia nyt häntä vastaan. Ah, but you're very small, said the headmaster. Mutta koulun johtaja sanoi, että sinä olet niin pieni. Doesn't matter, sir. Ei sillä väliä, hyvä herra. Can I have the gloves please saanko ne hanskat so he took the gloves minä hän vei mukanaan nyr- nyrkkeilyhanskat and we were playing on the top playground ja me olimme leikkimässä siellä ylemmällä uh, leikkikentällä and alone he went down to the bottom one ja hän meni yksi sinne alemmalle kentälle and all the boys got around ja kaikki pojat tulivat siellä hänen ympärilleen and he got on the gloves as we were cheering hän pisti hanskat käteensä ja me riemuitsimme sitä ylhäällä and they were all around this thing down below kaikki olivat sitten heidän ympärillään siellä alhaalla and we watched one of the most glorious fights I ever saw. Ja me katselimme erästä loistavinta ottelua, mitä olen koskaan nähnyt. Muhammad Ali, that's nothing. Ei Muhammad Ali ole mitään sen rinnalla. Jolla roska. You should have seen our little six-year-old. Olistapa nähneet tämä meidän kuusivuotiaan kaverimme. Of course he was much smaller. Tietysti hän oli paljon pienempi. And the big fellow punched, you know. Ja se isompi antoi tällinsä. <laughs> But right over his head. Mutta se meni pään yli. But he got in underneath. Mutta hän pääsi lähelle alakautta. And it didn't take many minutes. Eikä mennyt monta minuuttia. We were cheering on the top. Me riemuitsimme siellä ylemmällä kentällä. And suddenly. Ja yhtäkkiä. The big fellow went down. Se iso kaveri sortui. Vo- Voi, voi, voi tohon. It was wonderful. Se oli suuremmoista. And we never had any more trouble from him. Ja sen jälkeen hän ei aiheuttanut enää hankaluuksia. Well, it's amazing how history repeats itself. On hämmästyttävää, miten historia toistaa itseään. And the reason why I'm taking you to the story. Ja syy, miksi vien teidät nyt tähän kertomukseen. This while the little fellow, the teenage boy. On, että saman aikaan, kun tuollainen pieni, teini-ikäinen. Defeated that great man of war. Voitti suuren sotilaan, raamatun kertomuksen. Who stood three meters tall? Joka oli kolme yli kolme metriä pitkä. It was only a picture of something greater to come. Niin tämä Davidin taistelu oli kuva jostakin vielä suuremmasta. It was only a, a shadow. Se oli vain varjo. Of what David's greater son Jesus would do. Siitä mitä Davidin suurempi poika Jeesus tekisi. The son of God. Jumalan poika. Who came to slay the human race's greatest enemy. Joka tuli tuhoamaan ihmisrodun suurimman vihollisen. So we are going to look at it friends. Me katsomme siis tätä nyt ystävät. And uh, we'll read together. Ja luemme yhdessä. And uh, one thing I'd like you to remember from the beginning. Yhden asian haluaisin sinun muistavan alusta. 
Though David beat Goliath, vaikka David voitti Goliatin, and we'll see how he did it, ja me saamme nähdä kuinka hän sen teki, because the principles are so important, sillä periaatteet ovat niin tärkeät. There's one thing we should remember. On yksi asia, mikä meidän tulisi muistaa. When David had killed Goliath, kun David oli surmanut Goliatin, there was still an army of Philistines there. Niin edelleen oli jäljellä filistialaisten armeija. And though David had killed Goliath, ja vaikka David oli surmanut Goliatin, he hadn't destroyed the Philistines. Hän ei ollut tuhonut filistealaisia. And Israel had to rise up ja Israelin piti nousta and enter into David's victory. ja astua tähän Daavidin voittoon osalliseksi ja sisään. Now, the thing that we're going to come to tonight is this. Ja se, minkä ääreen joudumme tänä iltana, on tämä. Though Jesus Christ has won the victory, vaikka Jeesus Kristus on ottanut voiton, robbed death of its power, on ryöstänyt kuolemalta sen vallan, conquered the devil, on voittanut Opened the gates of hell. On avannut helvetin portit. Found an answer to sickness and fear. On löytänyt vastauksen sairauteen ja pelkoon. All this is nothing, friend. Kaikki tämä ei ole mitään. If we don't rise up and enter into His victory. Jos me emme nouse ja astu sisälle hänen voittoon. And that's where the importance of my message will come to. Ja siinä on minun sanomani tärkein alue. And we must get there tonight. Ja meidän täytyy päästä siihen tänä iltana. So we shall read just a few verses of that great story. Luomme vain muutamia jakeita tästä suuren Moisesta kertomuksesta. 1 Samuel 17, if you have a Bible and wish to follow. Ensimmäisen Samuelin kirjan 17, jos sinulla on raamattusi mukana. We'll be reading from 43 to 54. Jakeesta 43, jakaeseen 54. And uh, so that you can change your position from that hard seat. Ja jotta voit vähän vaihtaa asentoa, kun olet kovalla penkillä. I think it's good that we stand up while we read. On varmaan hyvä, että seisallaan kuuntelemme tämän lukemisen. Kyllä, eikö niin? Kiitos. Now listen to the word of God. Nyt kuulkaa Jumalan sanaa. Niin filistealainen sanoi Daavidille, olenko minä koira, kun tulet sauva kädessä minua vastaan? Ja filistealainen kiroili Daavidia vannoin jumaliensa kautta. Sitten filistialainen sanoi Daavidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta Daavid sanoi filistialaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihän voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaltin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään, ja annan filistialaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille, ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä suuri joukko tulee tietämään, ettei Herra anna voittoa miekan eikä keihään voimalla, sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme. Kun filistialainen lähti tulemaan ja lähestyi Daavidia, niin Daavid juoksi nopeasti sotarintaan filistialaista vastaan. Ja Daavid pisti kätensä reppuunsa ja otti sieltä kiven, linkosi ja satutti filistialaista otsaan, niin että kivi upposi hänen otsaansa ja hän kaatui maahan kasvoillensa. Niin Daavid sai voiton filistialaisesta lingolla ja kivellä ja löi filistialaisen kuoliaaksi, eikä Daavidilla ollut miekkaa kädessään. Sitten... David juoksi ja asettui filistealaisen ääreen, tarttui hänen miekkaansa, veti sen tupesta ja tappoi hänet ja löi sillä häneltä pään poikki. Kun filistealaiset näkivät, että heidän sankarinsa oli kuollut, pakenivat he, mutta Israelin ja Juudan miehet nousivat, nostivat sotahuudon ja ajoivat filistealaisia takaa Laakson suulle ja Ekronin porteille saakka. Ja filistealaisia kaatui surmattuina Saaraimin tiellä aina Gattiin ja Ekroniin saakka. Sitten israelaiset palasivat ajamasta filistealaisia takaa ja ryöstivät heidän leirinsä. Ja David otti filistealaisen pään ja vei sen Jerusalemiin, mutta hänen aseensa hän asetti majaansa. Kiitos, ystävä. There are four simple things I want to pin your thoughts to. Tässä on neljä yksinkertaista asiaa, jonka haluaisin erikoisesti kiinnittää huomiomme. The first thing we we'll look at that enemy challenge. Ensimmäiseksi katsomme tämän vihollisen haastetta. So that we understand our own position. Jotta voimme ymmärtää myöskin oman asemamme. Because I am not here to give you a history lesson. Sillä en minä täällä ole historian läksyjä esittämässä. Secondly, we we'll look at the discovery of a victor. Sitten me katsomme toiseksi voittajan löytämistä. We better know who that is. Ja meidän on parasta tietää, kuka hän on. Sillä muistat, mitä Elia sanoi. If by 
Israel is God, well follow him. Jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. But if God is God, follow him. Mutta jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. And I would say to every one of you tonight. Ja haluaisin sanoa teille jokaiselle tänä iltana. If Muhammad can deliver you, follow him. Jos Muhammad voi vapauttaa sinut, seuraa häntä. But I notice he's dead and buried. Mutta minä olen kyllä pannut merkille, että hän on kuollut ja haudattu. And if Buddha can deliver you, follow him. Jos Buddha voi sinua auttaa, niin seuraa häntä. And if anybody else who claims to lead the people. Jos kuka tahansa muu, joka vetoaa voivansa johtaa ihmisiä. Especially those of the last century. Erityisesti nuo viime vuosisadalta. If they can deliver you in their atheism. Jos he voivat vapauttaa sinut ateismissaan. Then follow them. Niin seuraa heitä. But I say this to you, friends. Mutta tämän sanon sinulle, ystävä. If Jesus Christ is God. Jos Jeesus Kristus on Jumala. And if he has the answer to our human problems. Jos hänellä on vastaus ihmisongelmiin. Then for God's sake follow him. Niin Jumalan tähden seuraa häntä. As well as for your own sake. Niin kuin myöskin itsesi tähden. So we shall look at the plan of battle thirdly. Katsomme kolmanneksi tämän taistelun suunnitelmaa. And then the follow up of that victory. Ja sitten voiton tulo- tuloa. Well first of all that enemy challenge. Ensiksi tuo vihollisen haaste. And uh, I don't want to mix you up too much. En halua liian paljon sekoittaa tätä kuvaa. Because I do want to take the two pictures together. Sillä haluan asettaa nämä kaksi tilannetta yhteen, kuvaa yhteen. I'll have to try and paint a picture for you in words. Minun täytyy yrittää aivan kuin maalata kuva teille sanoilla. If that's possible. Jos se on mahdollista. I'm afraid I'm a bad painter, but we'll start. Pelkään, että olen huono maalari, mutta aloitamme. Here comes this great big giant Goliath. Tässä tulee tuo suuri jättiläinen Goliath. And uh, he challenges the people of God. Ja hän tuo haasteen Jumalan kansalle. And he said to them. Hän sanoi heille. Choose out a man for you. Valitkaa keskuudestanne mies. No good choosing a horse. Ei auta valita hevosta. No good choosing a lion. Eikä valita leijonaa. The battle is essentially a human battle. Sillä perusolemukselta tämä on ihmistaistelu. Choose a man for you. Valitkaa keskuudestanne mies. And let him come down to me. Ja tulkoon hän minun tyköni. And if he's able to fight with me. Kill me. Jos hän kykenee taistelemaan kanssani ja surmaa minut. Then we will be your servants. Niin me olemme teidän palvelijanne. But if I kill him, Mutta jos minä surmaan hänet. Then we'll be your servants. Uh, niin, niin silloin you will be our servants. Yeah. Niin te olette meidän palvelijanne. But of course they didn't keep the promise, did Mutta they? Mutta tietenkään he eivät pitäneet lupauksesta And kiinni. even though the devil's been already defeated at the cross. Ja vaikka paholainen on jo voitettu ristillä. He has no intention of keeping the battle. Sillä ei ole aikomustakaan pysyä tässä kaupan teossa. Not until the great day of God's final judgment. Ei ennen kuin tulee Jumalan lopullisen tuomion suuri päivä. But you can see Goliath, can't you? Mutta voit nähdä Goliatin, eikö niin? Marching along that great valley. Hän marssii tuossa suuressa laaksossa. I must say it was a very thrilling thing. Se oli Val- valtava jännittävä asia se täytyy sanoa. Three years ago, Kolme vuotta sitten. To stand on the hillside there in uh, Israel. Kun seisoin siellä saman kukkula rinteellä Israelissa. And look over that same little river and valley. Katsoin sitä samaa pientä puroa mikä siellä oli ja sitä laaksoa. Where David fought Goliath. Jossa David taisteli Goliattia vastaan. And try and picture what happened at that time. Ja yritin kuvitella mitä silloin tapahtui. The land is still there but the heroes are gone. Maa on edelleen siellä mutta sankarit ovat I'm so glad Jesus Christ hasn't disappeared. Olen iloinen, että Jeesus Kristus ei ole kadonnut. But the lovely thing is this. Mutta suuremmoinen asia on tämä. There he is walking up and down. Siellä hän kulkee edestakaisin. Send me a man. Lähettäkää mies. Oh, but they couldn't find the man anyway. Mutta eivät voineet löytää miestä. Of course, King Saul should have been the one to go. Tietysti kuningas Saulin olisi pitänyt mennä. But through disobedience the spirit of God had left him. Mutta hänen tottelemattomuutensa tähden pyhä henki oli hänet jättänyt. And he trembled and feared. Ja niin hän vapisi ja pelkäsi. Oli täysin kykenemätön taistelemaan. Ja joka päivä tämä kaveri tuli esiin. Day after day for many days. Päivästä päivään, monena päivänä. Now, let me switch that off for a ja t- tämän käännän nyt syrjään hetkeksi. Let me come over to our scene, Tulemme meidän näköalaamme. Every day there goes out a Sillä joka päivä tulee taistelija myöskin ihmiskuntaa vastaan esille. They tell me from the Minulle kerrotaan tilastoista, that every two seconds that we are preaching, että joka, toinen, joka kahden sekunnin aikana, tämänkin saanan aikana, three human beings in the world are dying. kolme ihmisolentoa maailmassa kuolee. Now that's a pretty fast rate, isn't it? Se on aika nopea tahti vai mitä? And the longer history continues, ja mitä enemmän 
historia jatkuu. With a growing population. Lisääntyvällä väestöllä. The faster flows the stream of death. Sitä nopeammaksi käy tämä kuolemaan menevä virta. And all sorts of people are having attempts to stop its power. Ja kaikenlaiset ihmiset yrittävät pysäyttää sen voiman. But who has been able to conquer death? Mutta kuka on kyennyt voittamaan kuoleman? And not only is there the enemy of death. Eikä vain ole edessä kuolema vihollisena. But there is the eternal hell that follows it. Vaan siellä on myöskin iankaikkinen helvetti sen jälkeen. For those who know not God. Niille, jotka eivät tunne Jumalaa. And have never found the Savior from sin. Eivätkö ole löytäneet vapahtajaa synneistä. And there is this problem of Satan the tempter. Ja siellä on tuo saatanan kiusaajan ongelma. And fear. Ja pelko. Fear growing everywhere. Kaikkialla pelko kasvaa. It has grown so much in recent years. Se on kasvanut niin viime vuosina. I found I needed to write a book about fear. Havaisin, että minun tarvitsi kirjoittaa oikein kirja pelosta. Wherever I put that book, it sells very quickly. Ja aina kun panen tätä kirjaa esille, se menee hyvin nopeasti kaupaksi. I never leave any meetings with any books on fear. They're gone. Minä en koskaan lähde kokouksista mukana niin kirjoja pelosta. Ne ehtivät kyllä mennä myydyksi nämä kokoukset. It's a growing human problem. Se on lisääntyvä inhimillinen ongelma. We could go on and speak about confusion. Me voisimme jatkaa ja puhua kaikenlaista sekaannuksesta. And when we think just of the matter of sickness. Kun ajattelemme vain sairauttakin. It's going deeper and deeper into the human body. Se menee syvemmälle ja syvemmälle ihmisruumiiseen. They are hoping soon to find an answer to cancer. Pian toivotaan löydettävän vastaus syöpään. Well, <coughs> may they find one very quickly. Toivottavasti löytäisivät pian jonkun vastauksen. But you know what's happened through history. Mutta tiedät, mitä kautta historian on tapahtunut. Niin pian kuin löydämme vastauksen pahimpaan sairauteen, niin vielä pahempi sairaus ilmestyy. Ja todetaan rehellisesti tosiasiat. Me olemme sellaista vihollista vastaan, joka ei ole yhtään armollinen. Ja mikä on todella tämä vihollinen? Se on kirous, joka lepää ihmissuvun yllä. Jonka on saanut aikaa meidän tottelemattomuutemme ja kapinamme. Just turn up your newspaper every day. Joka päivä kun avaat sanomalehtesi vain. You'll see that right here in Helsinki. Näet, että aivan täällä Helsingissä. The enemy of death is out knocking on the doors of the people. Kuoleman vihollinen kolkuttaa ihmisten ovilla. And they fall before him. Ja he kaatuvat hänen edessään. And a champion that is never defeated. Se on taistelija, jota ei koskaan saada voitetuksi. And you see this calls for the same answer. Ja tämä aivan kuin vaatii samaa vastausta. The devil has been saying send me a man. Vihollinen on jatkuvasti huutanut lähettäkää minulle mies. Let him fight with me. Taistelkoon hän minua vastaan. And who's been able to defeat the devil? Ja kuka on kyennyt voittamaan paholaisen? And thank God there is one who's done it. Kiitän Jumala että on yksi. You see it must be a man. Katsokaa sen täytyy olla ihminen. And he must not only destroy the enemy. Ja ei ole kysymys vain vihollisen tuhoamisesta. But he must Return victorious. Vaan hänen täytyy myöskin kyetä palaamaan takaisin voittajana. Now people have invented lovely philosophies. Ihmiset ovat keksineet suloisia filosofioita. And these philosophies have done a lot to conquer some evil. Ja nämä filosofiat ovat saaneet aikaan paljonkin jossakin määrin pahan voittamiseksi. But the people that have brought them, friends. Mutta ne ihmiset, jotka ovat tuoneet näitä. While they may have secured a little bit of victory. Samalla kun ne ovat kenties varmistaneet jossakin määrin voittoa. And rescued the human race. Just a little bit from their troubles. Ja pelastaneet osittain ihmissukua sen vaikeuksissa. They haven't returned victorious. He eivät ole kyenneet tulemaan takaisin voittajina. This is why I said to those of you with us last week. Sen tähden sanoin teille, jotka olitte kanssamme viime viikolla. Where is Karl Marx? Missä on Karl Marx? He is dead and buried. Kuollut ja haudattu. Where is Buddha? Missä on Buddha? Where's Confucius? Missä Confucius? Where's Muhammad? Missä Muhammad? Where are all these people? Missä ovat kaikki nämä? Whatever good they may have done. Mitä hyvää sitten liene, lienevätkään tehneet? Death has taken them down. Kuolema on vienyt heidät alas. And they've never returned victorious. Eivätkä he koskaan ole palanneet voittajina. This is why the New Testament tells us. Sen tähden uusi testamentti sanoo meille. We need not only to be able to stand in the victory. Me tarvitsemme ei vain sen, että pystymme eh, seisomaan voittajina. But when the victory is won, vaan että kun voitto on saatu, to be left standing, että me sen jälkeenkin vielä pysymme pystyssä, standing in victory, pysymme tässä voitossa. Who 
else but Jesus could say this? Kuka muu kuin Jeesus saattoi sanoa näin? I am he that liveth. Minä olen se joka elää. And was dead. Minä olin kuollut. But behold I am alive forevermore. Mutta katso minä elän ian And I have the keys. Ja minulla on avaimet. Of hell and of death. Helvetin ja kuoleman avaimet. Well I must say for my part friends. Minun täytyy sanoa omalta osaltani ystävä. That's the savior for me. Siinä on minulle vapahtaja. There isn't another one that holds the keys. Ei ole ketään toista joka pitää avaimia hallussaan. But he holds the keys in his hand. Mutta hänellä ne on kädessään. And I thank God he's opened the door of escape for me. Ja minä kiitän Jumalaa että hän on avannut pakotien minulle. Let's have a look at the discovery of this victor then. Katsokaa me nyt sitten tämän voittajan löytymistä. Now that you understand the enemy's challenge to the human race. Ymmärrät mikä on tämä vihollisen haaste ihmissuvulle. And you know as well as I do. Ja sinä tiedät niin kuin minäkin. That all these things stand in front of every one of us. Että nämä kaikki asiat ovat kaikkien meidän edessämme. And if you can find another deliverer, find him, friend. Jos löydät jonkun toisen vapauttajan, niin löydä toki. Just make sure you tell me too. Pidä vain huoli, että tulet kertomaan minullekin. But look at so much of the philosophy today. Mutta katsopa niin suuressa määrin filosofiaamme tänä päivänä. It's become so atheistic. Siitä on tullut niin ateistista. That the people say. Ihmiset sanovat. But I'm afraid it's with despair, not victory. Pelkään vain, että he sanovat sen epätoivossa eikä voiton mielessä. When you're dead, that's the end of the whole thing. Kun olet kuollut, niin siihen on kaikki loppunut. Why lie down to 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 defeat? Miksi uh, jäädä tähän tappioon? When God has produced the victor. Kun Jumala on tuonut esiin voittajan. Well, there are some extraordinary similarities. Tässä on aivan valtavia samankaltaisuuksia. First thing I found about David. Ensimmäinen asia, minkä havaitsin Davidista. That his father sent him. On se, että hänen isänsä lähetti hänet. Sent him to the scene of the battle. Lähetti hänet taistelu alueelle. And he sent him with bread for his brethren. Ja lähetti hänet mukanaan leipää veljille. Well, of course. The psalm says, Tietysti psalmi sanoo, bread to strengthen man's heart. Leipä vahvistaa ihmisen sydäntä. Everybody knows this is part of our basic diet. Jokainen tietää, että se on meidän perus ruoka ravintomme siis perusaineita ruoka ravinnossa. See the connection friends. Mutta katsopa tätä yhteyttä. Here we are in the scene of the battle. Tässä me olemme taistelu näkymissä. And the battle goes on till Christ comes. Ja taistelu jatkuu kunnes Kristus tulee. But he's come with bread from the Father. Mutta hän on tullut tuoden leipää isältä. And he said I am the living bread. Ja hän sanoo minä olen elävä leipä. And if any man eat of the bread that I shall give him. Jos joku syö sitä leipää mitä minä hänelle annan. He shall never die. Niin hän ei ikinä kuole. What a power. Mikä voima. What a promise. Mikä lupaus. But have you entered into it? Mutta oletko astunut sisään tähän? The second thing I see. Toisen asian minkä näen. Is that when David came to the scene of battle? On se että kun David tuli sinne taistelualueelle. He was rejected by his brothers. Hänen veljensä hylkäsivät hänet. They all accused him of pride. Syyttivät häntä vain ylpeäksi. Yeah, that's because they couldn't win the battle themselves. Sen tähden ilmeisesti koska eivät itse kyenneet voittamaan sodassa. But how exact is the parallel? Mutta miten tar- Tarkka on vertauskuvallisuus. Because when Jesus comes, sillä kun Jeesus tulee, the Messiah that the Jews are all looking for, se Messias, jota juutalaiset kaikki odottavat, did they receive him as Messiah? Ottivatko he hänet vastaan Messiaana? Not at all. Ei ollenkaan. They rejected him. Hylkäsivät hänet. And the main ones to reject him, ja ne ensimmäiset hylkääjät, were the ones who said they were looking for him. Olivat juuri ne, jotka mm. sanoivat häntä etsivänsä. Kyllä, these the, the, the Bible men, Raamatun miehet, studying the scriptures every day. Jotka tutkivat kirjoituksia joka päivä. Full of religion, but also hypocrisy. Täynnä uskontoa, mutta myöskin täynnä teeskentelyä. They didn't like the beginning of his message. Eivätkä pitäneet hänen sanomansa alusta. Because the beginning of God's message is always repent. Sillä Jumalan sanoman alussa on aina tuo tee parannus. You see, God first sent John the Baptist. Jumala lähetti ensiksi Johannes Kastajan. And it was a burning message. Ja se oli polttava sanoma. To get them ready for grace. Jotta he valmistuisivat armoon. And so he preached repent. Ja hän saarnasi parannusta. And the people streamed out of Jerusalem. Ja ihmisiä meni virtanaan Jerusalemissa. And there was fire in those meetings. Ja siellä oli todella tulta noissa kokouksissa. It burnt them. Se poltti heitä. That's, that's why they rushed into the water to get baptized. Ehkäpä he sen tähden ryntäsivät myöskin veteen tullakseen kastetuksi. And he baptized them as they confessed their sins. Ja hän kastoi heidät kun ne tunnustivat syntinsä. And there was a movement of God everywhere. Siellä oli Jumalan herätys kaikkialla. Till those Pharisees came along. Kunnes fariseukset tulivat. And when John they came to him to be Tulivat Johanneksen tykö myöskin kasteelle. John noticed they were dressed up very well. Ja Johannes havaitsi, että nämä olikin hyvin puettuja. Said, well, who are you? Ketäs te olette? Uh, we are the 
Pharisees. Me olemme fariseuksia. We are the great religious people. Me olemme niitä uskonnollisia ihmisiä. And what did you come here for? Mitä varten tänne tulitte? Well, we come to get baptized. Tulimme too. kastettavaksi myöskin. Okay. Hyvä yeah. on. Let's hear about your sins then. Kertokaapa nyt sitten synneistänne. Because I only baptize sinners here. Sillä minä kastan täällä vain syntisiä. What sins have you done? Mitä syntejä olette tehnyt? So that I can baptize you. Jotta voin kastaa teidät. Sins, John. Syntejäkö Johannes? Oh, we're, we're not sinners. Me emme ole syntisiä. Voi, voi, aren't you? Ettekö? I never heard of such a thing. En ole kuullutkaan vielä tuollaista. Oh, no, 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 we're always praying. Ei, me aina vaan rukoilemme. We're always studying the Bible. Me aina tutkimme vain raamattua. You find us praying on all the street corners. Ja havaitet meidät rukoilemassa joka kadun kulmassa. Ah, yes, you better start confess that. Parasta, että alatte tunnustaa sen. I never seen such proud people in my life. Me olemme koskaan nähneet elämässäni niin ylpeitä ihmisiä. Are you ready to confess your pride? Oletko valmis tunnustamaan ylpeytesi? We are me, me vastustamme Johannes. We are not sinners. Me emme ole syntisiä. Well, get out. Lähtekää pois tästä. This is no place for you. Ei tämä ole teidän paikka. This is only for sinners. Tämä on syntisille. Get away. Menkää pois. You hypocrites. Te teeskentelijät. Vipers. Te, te kylkäärmeiden sikiönit. Ulos. Skorpionit. Ulos. Boy. He chased them out of there. Hän ajoi heidät pois sieltä. I I think that's a wonderful man, don't Minusta you? Minusta se oli mies. He wasn't going to have hypocrites there. Ei hän halunnut teeskentelijöitä siihen. And oh, they hated that message of repentance. Ne vihasivat tuota parannuksen sanomaa. And so when Jesus comes, kun Jeesus tulee, he took his stand with John. Hän asettui Johanneksen rinnalle. So that people would know that he was connected. Niin että ihmiset tiesivät, että he, he ovat samaa, samaa puolta. Heillä on yhteys. Before the Lord talked about salvation. Ennen kuin Herra puhui pelastuksesta. Before he talked about Ennen kuin hän puhui uskosta. He began where John stopped. Hän jatkoi siitä, mihin Johannes päätti. And Jesus said, Repent. Ja Jeesus sanoi, tehkää parannus. So that the kingdom can come to you. Jotta taivasten valtakunta voi tulla teidän tykönne. Repent, because it's right on you. Tehkää parannus, sillä valtakunta on aivan teidän yllänne. And you remember what these men did? Muistat, mitä nuo ihmiset tekivät? It was the religious men who rejected Jesus. Nuo uskonnollisimmat hylkäsivät Jeesuksen. Their hearts were hard. Heidän sydämensä olivat kovaa. It was Kovana. his own brethren friends. Hänen omat veljensä ystävät. Those in the ministry with him. Ne, jotka olivat virassa hänen kanssaan. They accused him of pride. Syyttivät häntä ylpeydestä. They said, who do you think you are? Kuka sinä luulet olevasi? You make yourself equal with God. Teet itsesi Jumalan vertaiseksi. Yes, but he was God. Kyllä, mutta hän oli Jumala. And those poor blind fellows couldn't see it. Ja nuo sokeat miesparat eivät kyenneet sitä näkemään. What a tragedy. Mikä murhe näytelmä. Look at that fellow who came through the roof for healing. Katsopa sitä kaveri, joka laskettiin läpi katsomaan. He had no problem knowing who Jesus was. Ei hänellä ollut ongelmaa tietää kuka Jeesus oli. He recognized who Jesus was. Hän heti tunsi kuka Jeesus oli. He could see that he was God. Hän saattoi nähdä että Jeesus on Jumala. And all around him were the Pharisees. Ja kaikki ympärillä olivat fariseuksia. Saying to each other. Sanoin toisilleen. Who does this man think he is? Kuka tuo mies luulee olevansa? Only God can forgive sins. Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. And while they have a religious argument. Ja kun heillä on uskonnollista väittelyä. This man saw who Jesus was. Saman aikaan tämä sairas näki kuka Jeesus on. How blind you can become if you become a hypocrite. Miten sokeaksi ihminen voi tulla kun hänestä tulee teeskenteli? How blind if you begin to read the Bible but don't obey it. Miten sokeaksi voit tulla jos luet raamattua mutta et tottele sitä? How blind if you know the truth but don't walk in it. Mutta miten sokea voit olla jos tunnet totuuden mutta et vailla siinä? So they falsely accused him. Niin syyttivät häntä väärin. Well, what a beautiful picture. Ja miten kaunis kuva. Because Jesus was going to be falsely accused. Sillä samalla tavalla kuin ne syyttivät Daavidia, samalla tavalla Jeesusta syytettiin. You know, the lovely thing about David. Ja suuremmoinen piirre Daavidissa. He didn't look anything impressive outwardly. Hän ei näyttänyt ulkonaisesti mitenkään vaikuttavalta. But you remember what he said. Mutta muistat mitä hän sanoi. After his brothers accused him. Kun hänen veljensä olivat häntä syyttäneet. He said to those men around, "Has no one in What are you afraid of? Mitä te oikein pelkäätte? Well, he's a big fellow. Siellä on suuri kaveri. But he's defied the armies of God. Mutta hän hän on halveksinut ja loukannut Jumalan armeijaa. And if you're afraid to fight him, I'll fight him. Ja jos te pelkäätte taistella sitä vastaan, niin minä menen. What you, David? Mitä sinä Daavid? Sure, I'll do it. Kyllä, minä menen. So they send a message to Saul. Ja lähettivät sanomaan Saulille. We got a man here who'll do it. Täällä on mies, joka on valmiina menemään. So they brought him in front of Saul. 
Saul. Toivat Saulin eteen, Daavidin. And that David said to Saul. David san, uh, sanoi Saulille. Don't let any man's heart fail because of that fellow. Ja hän sanoi, älä, älköön kenenkään sydän murehtiko siitä kaverista. Your servant will go and fight with him. Sinun palvelijasi menee sotimaan sitä vastaan. And Saul looked at David. Saul katsoi Daavidia. Oi, David. Just a little. You're a youth. Sinä olet aivan nuorukainen. What do you know about warfare? Mitä sinä tiedät sodan käynnistä? But that fellow's been a fighter from his youth. Ja tuo on ollut soturi ja treenattu nuoruudesta. He's a man of war. Hän on soturi. And I can see David say to the king. Voi nähdä miten David sanoo kuninkaalle. Uh, could I give you my testimony? Voisinko kertoa todistukseni? Have you got a todistus? Onko sinulla todistus? Oh yes. Kyllä. Well, what have you done? Mitä olet tehnyt? Well, sir, one night I Hyvä herra, eräänä iltana. It was midnight. Oli oli jo puoli yö. I was sitting under the stars. Minä istuin sillä tähtien alla. With my father's sheep. Me olin isäni lampaita hoitamassa. Looking after them. Minä vartioin niitä. And uh, I was playing my instrument. Ja minä soittelin siellä uh, soittimellani. Singing to the Lord. Lauloin herralle. Getting to know God. Et opin tuntemaan Jumalaa. When suddenly I heard something. Kun yhtäkkiä kuulin jotain. When I looked down. Ja katsoin. And there was a lion. Siellä oli leijona. Grabbed one of my sheep. Oli ottanut yhden lampaistani. So I put the instrument down. Minä panin soittimeni siihen. And I went out after it. Ja juoksin sen perään. And the spirit of God came on. Ja Jumalan henki tuli minun päälleni hyvä herra. And I took that lion. Minä otin sen leijonan. And ripped him apart. Ja repi revin sen kahtia. And put the lamb back where it belonged. Ja panin lampaani takaisin laumaan. Mitä? You did that? Teit sellaista. Kyllä. Can I tell you the next thing? Voiko kertoa toisen asian? Yes, please. Kyllä. One night a bear came. Eräänä iltana karhu tuli. A great big one. Suuri karhu. <köhön> hmm. You know about bears, don't you? Tehän tiedätte karhuista, eikö niin? And here come a bear. Tässä tuli karhu. And grab one of my sheep. Ja otti yhden lampaani. And I stopped my singing again. Minä jälleen lopetin lauluni. And I went out after him. Ja menin sen perään. And I got that big bear. Ja minä sain kiinni sen suuren karhun. Ja minä repäisin sen. And brought my sheep back where he belonged. Ja toin taas lampaani takaisin. You did? Teit niin. Yes, sir. Kyllä, hyvä herra. All right, you can go, David. Hyvä on, voit mennä, David. You know... Saul made some big mistakes in his life. Saul teki muutamia suuria virheitä elämässään. But he didn't make a mistake that day. Mutta tuona päivänä hän ei tehnyt virhettä. And I think Saul needs to be congratulated. Ja mielestäni Saulia sopii onnitella. That when he heard a testimony like that, he believed it. Että kun hän kuuli tällaisen todistuksen, hän uskoi. And committed Israel into this young man's hands. Ja luovutti Israelin tämän nuorukaisen käsiin. Stop there a minute. Pysähdyppä tähän hetkeksi. What can we say about Jesus? Mitä voimme sanoa Jeesuksesta? Oh well. Just before we go to him. Yes, kuin... No, no, no. We'll yeah. go to him. No niin, menemme Jeesukseen tässä. What did he do, friends? Mitä hän teki? Well, here's a blind man. Tässä on sokea mies. And he spat on the ground. Hän sylkäisi maahan. Mixed a little clay. Sotki hiukan sitä savea. Put it on his eyes. Ja siveli miehen silmille. Said, go and wash. Ja sanoi, mene peseytymään. The man was healed. Mies parantui. What's he making a bit of clay for? Miksi hän tällaista savea siihen laittoi? Well, I suppose the man's made of clay, isn't he? No, mutta oletan nyt sitä, että kun ihminen on tehty savesta. So mix a little more for repair. That's Sotkettiin okay. hiukan lisää savea korjausta varten. Eikö niin? Kyllä. What else have you done? Mitäs muuta olet tehnyt? Oh, death. I opened their ears. Avasin kuuron korvat. What else did you do? Mitä muuta teit? Multiplied one boy's lunch and fed 5000 people. Monin kertaistin pikkupojan lounaan ja ruoki 5000. What else did you do? Mitä muuta teit? Raise the dead. Herätin kuolleita. You raised the dead. Herätit kuolleita. I raised the dead. Herätin. What else do you want? Mitä to muuta do? haluat tietää? There's nothing else you need to do. Ei mitään muuta tarvitsekaan. 
Your testimony shows who you are. Sinun todistuksesi osoittaa kuka olet. Doesn't it? Eikö niin? Doesn't it? Eikö niin? Where are these other saviors? Missä ovat nämä muut vapahtajat? What have they done for the real human problem? Mitä ovat tehneet todelliselle ihmisen ongelmalle? What victory do they know over sickness and death? Minkä voiton he ovat tuoneet sairauteen ja kuolemaan? What victory do they know over the tempter? Ja minkä voiton he tuovat kiusaajasta? What victory do they know over fear and confusion? Mikä voitto heillä on pelosta ja ja sekaannuksesta? How do they know to bring us right to the living God? Kuinka he kykenevät tuomaan meidät elävän Jumalan yhteyteen? They'll shut their mouth for they have no testimony. Kaikki joutuvat sulkemaan suunsa, niillä ei ole todistusta. Mutta Jeesuksella on todistus. Katsopa taistelusuunnitelmaa, se on kolmas asia. Saul sanoo, voit mennä. Mutta annapa kun laitan tämän oman varustukseni päällesi. Ja niin David seisoo siinä. Ja Saul laittaa sitten omat varustensa hänen päälleen. Kiitos Jumalalle, ettei ollut amerikkalaista valokuvaajaa siinä. Siinä olisi vielä taistelu viipynyt viisi minuuttia. Kyllä. But poor old David standing there with all this stuff on. David Parka seisomassa kaikki nuo raskaat varusteet päällään. I, thank you, sir. Kiitos vain, hyvä herra. I appreciate your kindness. Arvostan ystävällisyyttäni. But there's a problem with this stuff. Mutta näiden kanssa on ongelma. I've never learned to fight with this. En ole oppinut taistelemaan näiden kanssa. I don't know how to use a sword. En minä tiedä miten miekkaa käytetään. I've never used one. En ole käyttänyt ennen sellaista. I don't know what to do with this armor. Enkä tiedä mitä tämmöllä varustuksella tehdään. I didn't need it when I fought the lion. En minä tarvinnut sellaista kun taistelin leijonaa vastaan. I didn't use armor when I fought the bears. Enkä käyttänyt mitään mitään suojaa varustusta kun taistelin karhuja vastaan. I know this is the accepted way to fight wars. Tiedä että tämä on se yleinen hyväksytty tapa käydä sotaa. I don't fight the wars that way. Mutta valitan, minä en sodi sillä tavalla. I've never proved this kind of weapon. En ole koskaan kokeillut näitä aseita. Thank God for those words. Kiitos Jumalalle noista sanoista. Because when we see Jesus go forth to the great battle at the cross, me näemme Jeesuksen käyvän suureen taisteluun ristillä. He doesn't take human armament. Ei hän ota inhimillistä asevarustusta. He doesn't take education. Ei hän ota koulutusta. He doesn't take argument. Eikä väitteitä. He doesn't take psychology. Ei hän käytä psykologiaa. He doesn't take psychiatry. Eikä psykiatriaa. He doesn't take medicine. Ei lääkkeitä. He doesn't take self ei oma vanhurskautta. He doesn't take self-will. Hän ei ota omaa tahtoa. He doesn't take non-racist policies anything. Hän ei ota ei ei rasistisia poli poliittisiuksia eikä mitään sellaista. All the things we fight our battles with. Kaikki ne millä me käymme sotiamme. To try and produce peace in the world. Yrittäen luoda rauhaa maailmaan. Does it produce peace? Luoko se rauhaa? The situation only gets worse, friend. Tilanne käy koko ajan vain pahemmaksi. You say, oh, you're a pessimist. Sanot, olet pessimisti. Well, I'm not. En ole. And I'm not an optimist either. En ole myöskään optimisti. But I trust I look things in the eye. Mutta minä uskon katsovani asioita suoraan silmään. Is the problem getting better? Onko ongelma tulossa paremmaksi? There's more hatred manifest in this century. Tällä vuosisadalla on tullut enemmän vihaa esille. Than we have ever known in the history of the world. Kun olemme koskaan maailman historiassa tunteneet. There are more wars taking place since you've been alive. Enemmän sotia on ollut sinä aikana kuin sinä olet elänyt. Than happening at any other time. Kuin koskaan Why don't we face the thing as it is, friends? Miksi emme näe asioita niin kuin ne ovat? Is there anything wrong with education? Onko jotain vikaa koulutuksessa? I think it's good. Minä uskon, että se on hyvää. Is there any place for arguments? Onko sijaa väitteille? It may be necessary sometimes. Se voi olla tarpeen joskus. But these are useless things to fight this battle. Mutta nämä ovat hyödyttömiä tässä sodassa. Kyllä, you never get your way into heaven by arguing. Et sinä pääse väittelemällä taivaaseen. Or education. Tai koulutuksen avulla. Or good manners. Tai hyvien tapojen avulla. They're all the wrong way. Se ovat kaikki vääriä aseita, ystävät. What did Jesus take? Mitä Jeesus otti aseeksi? I see he prepared himself with holiness. Näin että hän valmisti itsensä pyhityksessä. He prepared himself by knowing and doing the will of God. Hän valmisti itsensä tuntemalla ja tekemällä Jumalan tahdon. He prepared himself with the power of faith. Hän valmisti itsensä uskon voimalla. He prepared himself with the knowledge of the name of the Lord. Ja hän valmisti itsensä Herran nimen tuntemisella. These are the things that count in the great battle. Nämä ovat asioita, joilla on merkitystä tosi sodassa.
No good fighting this war with ordinary instruments. Ei hyödytä käydä tätä sotaa tavallisilla aseilla. I say again, friends. Sanon uudelleen, ystävät. We're not against the things that we've mentioned. Emme ole niitä vastaan, mitkä tässä on mainittu. They have their place. Niillä on oma paikkansa. But not to solve the problem of the human race. Mutta ne eivät kykene ratkaisemaan ihmissuvun ongelmia. People say to me very often. Ihmiset sanovat niin usanovat niin usein minulle. What are you doing to change society? Mitä sinä teet muuttaaksesi yhteiskunnan? Why don't you change society? Miksi et muuta yhteiskuntaa? My reply? Minun vastaukseni. I wouldn't waste my time. Minä en halua haaskata aikaani. It's not society we have to change. Ei se riitä että muutamme yhteiskunnan. What's the good to change society and leave men underneath with the same Problem. Mitä hyödyttää muuttaa yhteiskuntaa ja jättää ihmiset sen alaisuuteen samoine ongelmineen? Cancer, Jos joku kuolee syöpään, does he need a clean shirt? tarvitseeko hän puhtaan paidan? Ei, he needs healing. Ei, hän tarvitsee parantumista. And what's the answer then to our corrupt society? Mikä on sitten vastaus meidän turmeltuneeseen yhteiskuntaan? Ainoa vastaus, minkä Jeesus koskaan osoitti. He never worried about changing society. Ei hän murehtinut yhteiskunnan muuttamista. He came to change people. Hän tuli muuttamaan ihmisiä. And when you got new people, ja kun on uusia ihmisiä, they automatically produce a new society. Niin ne automaattisesti luovat toisenlaisen yhteiskunnan. Eikö niin? Kyllä. Amen. Just a little more now. Hiukan vielä. What's the time? Mikäs pitäis kello on? 25 past 8. 25 yli 8. Hyvä on, eh? It's still quite early. Aika varhaista vielä. I see a few people have left us. Olen havainnut, että muutamat ovat lähteneet. I couldn't see if they were in a hurry or whether they were annoyed. En saanut selvää, oliko heillä kiire vai olivatko he tyytymättömiä. Well, whatever it was. Mitä se sitten liekin? The Lord bless them. Herra heitä siunatkoon. I'm glad you're still sitting there. Olen iloinen, että sinä vielä istut siinä. I won't keep you there much longer. En kovin kauaa enää sinua pidätä. Well, we hope not anyway. Ainakaan toivon, etten pidätä. So Joe, David, David put up all those things. Niin David pani syrjään nämä varusteet. And then we read he went down. Ja sitten luemme miten hän lähti. You see the camp was up on the hill. Katsoka, se leiri oli siellä kukkulalla. But he started to go down. Hän alkoi mennä alas sieltä. He went down to that little river there. Alas sinne pikkupurolle. And the amazing thing is, ja hämmästyttävä asia on se, it's a perfect picture of what his master did years later. Siinä on täydellinen kuva siitä, mitä hänen mestarinsa teki vuosia, vuosia myöhemmin. Listen to these great words in Philippians chapter 2. Kuulkapa näitä sanoja Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. And this will show you where the real victory lies. Ja tämä näyttää myöskin, missä todellisen voiton salaisuus on. Being in the form of God, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, he didn't think it robbery to be made equal with God. Hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen. But made himself of no reputation. Vaan tyhjensi itsensä niin kuin hän olisi mitään nimeä. Look at him coming down. Katso miten hän tulee alas. Took on him the form of a servant. Ja otti orjan muodon. Was made in the likeness of men. Tuli ihmisten kaltaiseksi. This is God. Tässä on Jumala. And found in fashion as a man he humbled himself. Ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. And became obedient unto death. Ja hän oli kuulijainen kuolemaan asti. Even the death of the cross. Hamaan ristin kuolemaan. It was a long way down, friends. Se oli pitkä tie alas. But he went all the way down. Mutta hän kulki koko tien. What's he going down so far down for? Miksi hän niin kauaksi alas menee? That he could lift the deepest fallen human being. Jotta hän voisi myöskin syvimmälle langenneen mm-hmm. ihmisolennon nostaa. Listen to what follows. Kuule mitä sitten seuraa. For this reason God has highly exalted him. Tästä syystä Jumala on hänet korkealle korottanut. Not because he put on a big display. Ei sen tähden, että hän esiintyi mahtavasti. But because he went lower than any man. Vaan sen tähden, että hän meni alemmaksi kuin kukaan toinen. Given him a name which is above every name. Ja antanut hänen nimen kaikkia muita nimiä korkeammalle. That at the name of Jesus every knee should bow. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen otkistumaan. Of things in heaven, earth and under the earth. Sekä niitä, jotka taivaissa ovat, että niitä, jotka maan päällä ja maan alla ovat. That every tongue should confess. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaa. Jesus Christ is Lord. Että Jeesus Kristus on Herra. To the glory of God the Father. Jumalan isän kunnia. Wherefore, my beloved, sen tähden rakkaani, as you've always obeyed, samoin kuin aina olette totelleet, work out your own salvation with fear and trembling. Niin ahkeroikaa pelastukseksenne niin kuin aikaisemminkin pelolla ja vahvistuksella. Because it's God who works in you. Sillä Jumala on se, joka teissä toimii ja vaikuttaa. And you can't bring out what God hasn't brought in. Etkä sinä voit tuoda esille sitä, mitä Jumala ei ole sinun pannut. 
God has worked in you to will and do his good pleasure. Jumala on vaikuttanut teissä hänen että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. How God wants us to enter into the victory of his son. Miten Jumala tahtookaan että astuisimme hänen poikansa voittoon sisälle. David got down to that little river which speaks of death. David meni sinne pikku purolle joka puhuu kuolemasta. Yes, it separated him from his people. Se puro erotti hänet omasta kansastaan. Now he's in enemy territory. Nyt hän oli vihollisen alueella. But on the way he picked up five smooth mutta matkalla hän poimi sieltä purosta viisi sileätä kiveä. What's he picking up five for? Miksi viisi kiveä? Does he think he'll miss four times? Ajatteliko hän, että hän ampuisi ohi ne, neljä kertaa? A great preacher was asked this question. Elältä suurelta saaneelta kysyttiin tätä. And he put it this way. Ja hän sanoi näin. He said, Saul said to David. Hän sanoi, Saul, Saul sanoi Davidille. You can't go and fight him. Et sinä voi mennä taistelemaan sitä vastaan. He's too big to hit. Hän on liian suuri sinun, sinun taistelukumppaniksi lyötäväksi. But David said no, sir. Mutta David sanoi, että ei, hyvä herra. He's too big to miss. Hän on liian suuri, etteikö siihen osuisi. Hallelujaa. What's he taking five stones for? Miksi hän ottaa viisi kiveä? Because I read that big giant had four brothers. Koska luen että tuolla suurella jättiläisellä oli neljä veljeä. And David intended to deal with all of them. Ja David aikoi käsitellä kaikki ne. The wonderful thing is he did. Suurremoista on että hän tekikin sen. Because it was David's brothers and followers that slew the other four. Sillä juuri Davidin veljet ja ja taistelukumppanit löivät ne muut neljä jättiläistä. Then he faced that great big giant. Sitten hän oli vastakkain tuon jättiläisen kanssa. <laughs> Did you ever have the giant roared against him? Muistatko mitenkä tuo jättiläinen ärjyi häntä vastaan? What do you think I am? Mikä sinä luet minun olevan? Pikku koira. He said, no, you don't look like a dog. Hei, et sinä koiralta näytä. But I'm not afraid of you, sir. Mutta en minä teitä sinua pelkää. You come at me with a sword and a spear. Sinä tulet minua vastaan miekan ja peitsen voimalla. That all these people are going to know today. Mutta kaikki nämä ihmiset tulevat tänä päivänä tietämään. Hear me. Kuule minua. The Lord doesn't save with swords and spears. Että Herra ei anna voittoa miekoilla ja keihäillä. The battle is the Lord's. Vaan sota on Herran. And he will give you into our hands. Ja hän antaa sinut meidän käsiimme. And so here comes a big giant. Ja sitten tulee se suuri jättiläinen. Doing, doing, doing. It must have been a great sight. Se täytyy olla valtava näky. And David, very light of foot. Ja David, kevyt jalkainen. He ran towards him. Juoksee vastaan. Took one of those little stones. Otti yhden niistä kivistä. Oh my. That day. Tuona päivänä. I don't think it would have mattered where he flung the stone. Minusta olisi varma ollut sama mihin suuntaan se kivi lensi. Because God put his hand on it. Sillä Jumala pani kätensä sen kiven päälle. I think if he'd have flung it that way it would have gone like a boomerang. Vaikka olisi heittänyt sen vastakkaiseen suuntaan olisi tullut takaisin kuin boomerangi. God had his hand on that stone. Jumalan käsi oli siinä kivessä. Took that giant and down he went. Se kaatoi tuon jättiläisen. Hallelujah. David was a wise man. David oli viisas mies. He knew that big fellow was only stunned. Hän tiesi että tuo suuri kaveri oli vain mennyt tajuttomaksi. So he went and stood on him. Niin hän meni ja seisoi sen päällä. And took the giant sword. Veti sen miekan esille. And lifted his head from him. Ja katkaisi siltä kallan. And that giant wouldn't fight again. Ja se jättiläinen ei enää taistellut. And back through the river he comes. Sitten hän palaa takaisin puron yli. Up the other side. Toiselle puolelle. Oh, the Israelites are all shouting the victory. Israelit huutavat voiton riemusta. He's got the giant's head in his hand. Hänellä on jättiläisen pää. Yes, he won that victory, all right. Hän sai sen voiton kyllä. But you remember what I said to you, dear friend. Mutta muistat mitä sanoin ystävät. Those people had to enter into his victory yet. Tuon kansan piti astua sisälle tuohon voittoon. And I hear the words of the Lord Jesus. Minä kuulen Herran Jeesuksen sanat. After he had defeated this one, kun hän oli voittanut tämän, he said, "I give you power." Hän sanoi, minä annan teille vallan. Over all the power of the enemy. Kaikkea vihollisen valtaa vastaan. I hear him say. Kuulen hänen sanovan. He that believeth on me shall never die. Hän joka minun uskoo ei ikinä kuole. Cause he was speaking of that. Tietysti hän puhui ian kaikkisesta kuolemasta. Miten totta tämä onkaan? Sali minun tehdä yksinkertainen kysymys. Have you entered into the victory of Jesus Christ? Oletko astunut sisälle Jeesuksen Kristuksen voittoon? The scripture says that when he rose from the dead, Raamattu sanoi että kun hän nousi kuolleista, he routed the enemy. 
Hän, hän, hän hajoitti vihollisen joka suuntaan. And made a fool of his power. Ja teki sen vallan naurun alaiseksi. Made a of it. Sen pilkan kohteeksi. Then why are you so afraid of death? Miksi sinä sitten niin pelkäät kuolemaa? Why are you so afraid of this and that and the other? Miksi sitten pelkäät sitä ja tätä ja tuota? Why are you still afraid of stupid little superstitions? Miksi pelkäät pieniä taikauskoisia asioita? And there's many of you are, aren't you? Ja monet olette sellaisia, eikö niin? a black cat run in front of your car. Ei tarvitse muuta kuin musta kissa juoksee autosi edessä. And a lot of other stupid superstitions. Tai jotain muuta typerää taikauskoa. Why are you afraid of these things? Miksi tällaisia pelkää? Well, because you haven't found the victory yet in Jesus Koska Koska et ole löytänyt vielä voittoa Jeesuksessa Kristuksessa. And I don't say this to accuse you. Enkä minä sano tätä syyttääkseni sinua. I tell it, I say it to challenge you. Minä sanon sen tuodakseni haasteen eteesi. Rise up, dear friend. Nouse, rakas ystävä. And enter into the victory of Jesus Christ. Ja astu Jeesuksen Kristuksen voittoon. There's two simple things as I close. Kaksi yksinkertaista asiaa vielä päätökseksi. Saul said. Saul sanoi. The man that defeats that giant. Se, joka voittaa tuon jättiläisen. His house will be made free in Israel. Hänen talonsa tehdään vapaaksi Israelissa. I'm so glad he said that. Minä olen iloinen, että hän näin sanoi. Because in the New Testament it says this. Sillä uusi testamentti sanoo tällä tavalla. If the Son of God shall make you free. Jos Jumalan poika tekee teidät vapaiksi. You shall be free indeed. Niin te tulette todellisesti vapaiksi. And I don't know another house. Enkä minä tiedä mitään muuta huonetta taloa. Where every member of it is made free. Jossa joka ainoa sen jäsenistä on tehty vapaaksi. Not set free. Ei vain asetettu vapaaksi. That's nothing. Eihän se mitään ole. If your life changes because of circumstances, jos sinun elämäsi muuttuu olosuhteiden tähden, that only shows you're still a baby. se osoittaa, että olet edelleenkin vielä vauva. Yes, when a little vauva is crying, kun vauva itkee, what do you do? mitä tehdään? Change the circumstances. Muutetaan olosuhteita. Either you put milk this end, joko maitoa tähän päähän, or change the nappy the other end. tai muutetaan sitten toisessa päässä kuivat. Aikonin. And then the fellow stops crying. Ja kaveri lakkaa itkemästä. Well, you're not still babies, are you? Ette kai te enää vauvoja ole. I wonder, friends. Minä vain mietin ystävä. People always crying for a change of circumstances. Ihmiset aina itkevät, että kun olosuhteet muuttuisivat. If I could get a new job. Kun saisin toisen työpaikan. If I could get married. Jos pääsisin naimisiin. Voi voi. If I could earn a bigger salary. Jos saisin isompaa palkkaa. If I was educated. Jos saisin paremman koulutuksen. Yes, if, if, if. Jos, jos, jos. Jos, jos, jos. Oh, boy. You know what Jesus promised? Mitä Jeesus lupasi? Not to set you free. Ei, että hän asettaa vapauteen. Giving you new circumstances. Antaa uusit, uudet olosuhteet. But to make you free. Vaan hän tekee sinut vapaaksi. That's a new heart. Se merkitsee uutta sydäntä. So that in the circumstances. Niin, että niissä samoissa olosuhteissa. No matter how terrible they are. Miten vaikeat ne ovatkin. You experience his blessed victory. Sinä saat kokea hänen siunatun voittonsa. Oh, what a wonderful God he is, friends. Miten suuremmoinen Jumala hän onkaan. And the other thing that he was promised. Ja sitten se toinen asia, minkä hän lupasi. Kuka ikinä tuhoaa tuon vastustajan, hän saa mörsiämen. Ja kiitos Jumalalle, kun Jeesus kuoli ja nousi kuolleista. Jumala lupasi hänelle mörsiämen. Kuka on tämä mörsiän? Se on se mörsiän. Jotka, joka, jotka uskovat hänen nimeensä. But I think I see a scene. Mutta näin oudon näkymän. As he hangs upon that cross. Kun hän riippuu siellä ristillä. And father says to his son, ja isä sanoo pojalleen. You know what you're doing, son? Tiedätkö mitä teet poikani? Yes, I do, father. Kyllä tiedän isä. I'm doing your will to save a lost world. Teen sinun tahtosi kadotetun maailman pelastamiseksi. Yes, my son. Kyllä poikani. And when the work is finished. Ja kun työ on täytetty. I'm going to give you a bride. Minä annan sinulle morsiamen. To stay with you forever. Olemaan ikuisesti kanssasi. Thank you, father. Kiitos isä. Yes, but do you know who they are, my son? Mutta poikani tiedätkö ketä he ovat? Who are they, Father? Ketä he ovat, Isä? Drunkards. Juoppoja. Harlots. Uh, Haureuden harjoittajia. Murderers. Murhaajia. Liars. Valehtelijoita. Thieves. Varkaita. Cursors. Kiroilijoita. Unclean peoples. 
saastaisia ihmisiä. Yes, I understand, Father. Ymmärrän, Isä. But through what I'm doing on the street, mutta sen kautta mitä minä teen tässä ristillä, I'll change them to the most glorious beings in the universe. Minä muutan heidät maailman kaikkeuden loistavimmiksi ole olennoiksi. Amen. Amen. Christ came into the world to save sinners. Kristus tuli maailmaan syntisiä pelastamaan. You don't have to be a drunkard to get saved. Ei sun tarvitse olla juoppo pelastuaksesi. You know the uncleanness of your own heart, don't you? Mutta sinä tunnet oman sydämesi saastaisuuden, eikö niin? And the beautiful thing is this, friends. Ja kaunis asia on tämä. That those who come to God through Jesus Christ. Että ne, jotka tulevat Jumalan tykö Jeesuksen kautta. Repenting of their sin, katuen syntejään, believing the gospel, uskoen evankeliumin, by taking that sacrifice of Jesus as their own sacrifice for sin, ottaen Jeesuksen uhrin omana syntiuhrinaan vastaan. He not only takes their sin away, hän ei vain poista heidän syntejään, but he gives a new heart, vaan hän antaa uuden sydämen, puts a new spirit in us, panee uuden hengen meihin, so that we're fit to become his eternal bride. Niin että olemme olemme soveliaat hänen ian kaikkiseksi. What a transformation! Mikä muutos? How wonderful the plan of God! Miten suuremoinen Jumalan suunnitelma? Here we are in sin and death. Täällä me olemme synnissä ja kuolemassa. He's reached down. Ja hän on ojentu, ojentautunut meidän puoleemme. Because he shed his precious blood. Ja koska hän vuodatti kalliin verensä. To wash us from our uncleanness. Pestäkseen meidät saastaisuudestamme. Died to reconcile us to God. Kuoli sovittaakseen meidät Jumalalle. He's also raised to give us newness of life. Hän on myöskin noussut kuolleesta antaakseen meille elämän uutuuden. So that where he is we can be also. Että siellä missä hän on mekin voimme olla. Well. Have you got another savior? Onko sulla joku muu vapahtaja? There isn't one. Ei löydy sellaista. But because there is one. Mutta koska tämä on. Remember where I began? Muista mistä aloin. He won a blessed victory. Hän voitti siunatun voiton. And we must enter into his victory. Mutta meidän täytyy astua sisälle hänen voittoonsa. Oh dear friends. Voi rakkaat ystävät. What happens at the wedding? Mitä tapahtuu häissä? Right, groom. Morsi, ylkä. Do you take this woman to be your lawful wedded wife? Otatko sinä tämän naisen lailliseksi aviopuolisoksesi? I do. Otan tahdon. Jesus said it at the cross. Jeesus sanoi sen ristillä. I do. Minä tahdon. I'll take a bride like this. Minä otan tällaisen morsiamen. Is there a wedding? Onko tässä silloin jo häät? Not yet. Ei vielä. He says to the bride. Hän sanoo myöskin Morsiamelle. Do you take this man? Otatko sinä tämän miehen? To be your lawful wedded husband. Lailliseksi aviopuolisoksesi. If she says nothing, there's no marriage. Jos Morsian ei sano mitään, ei tapahdu vihkimistä. Everything waits. Kaikki odottaa. In England at any rate. Ainakin Englannissa. Until she says. Kunnes Morsian sanoo. I do. Minä tahdon. And then. The marriage is on. Ja silloin avioliitto vahvistetaan. Did you ever say yes to Jesus Christ? Oletko sinä sanonut tämän kyllä Jeesukselle? Let us pray. Rukoilemme. Please give us an understanding from above, Lord. Herra, anna sinä meille ylhäältä ymmärrys. Thank you for every one of these dear people. Kiitos joka ainoasta rakkaasta ystävästä. Some of them come a long way. Jotkut ovat tulleet pitkän matkan. And stayed a long time. Ja viipyneet pitkään. But oh God. Mutta Jumala. How can we even explain such a great salvation in an hour? Kuinka me voimme yhdessä tunnissa selittää näin suurta pelastusta? Please make our position so clear to each of us. Tee sinä meille itse kunkin meidän asema niin selväksi. That tonight we may reach into your salvation. Että tänä iltana voimme saavuttaa sinun pelastuksesi.